നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കിസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് നല്ല ചോദ്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ആരാകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യാത്രയിലൊക്കെ പല കുട്ടികളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിനീയർ ആവണം പോലീസ് ആകണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണെന്നുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ഒരു യു പി സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസ് ജീവനക്കാരനാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ഒരാൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് ഇതൊക്കെ ചിലർ പറയും ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം അങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആവണം ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആവണം ഇങ്ങനെ ഒരു പല പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിടി കൂട്ടുകാർ പഠിക്കുന്ന പയ്യന്നൂരുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഏവിയേഷ്യൻ കോളേജാണ് ലസാറു അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏവിയേഷൻ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ടീം അംഗങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെസാറു ഏവിയേഷനിലാണ് പയ്യന്നൂർ പഴയ ബാസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പഴയ ബസാനിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലെസാറുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കിസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതൊരാളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിടി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠിക്കുന്ന ലസാറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കണ്ണൂർ വിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കേസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കിസിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ലസാറോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലസാറോ പൈനൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യ ടീമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടെൻഷനോട് കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് മാഷ അവരെ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിസ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് കിസ് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഉത്തരം എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിസ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഭീകരമായ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കാൻ അല്ല വന്നേക്കണം നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോ എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് ഏവിയേഷൻ മൂന്ന് ഈ ഏവിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് പ്ലസ് ടു ആണോ നമസ്കാരം പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് സിയ സിയ എവിടെയാണ് സിയ സ്ഥലം കാങ്കോലാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എസ് എസ് എൽ സി ആണോ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു തന്നെ ആണോ പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് പേരെന്താണ് അനുശ്രീ അനുശ്രീ ഈ പഠനവും ഭക്തിയും എത്രത്തോളം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട് എവിടെയാണ് അനുശ്രീയുടെ ധർമ്മശാല ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എ പി ജെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് പറക്കലാണ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓക്കെ ഏവിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് ഉള്ളത് ഏവിയേഷനിൽ പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് കലാമേഖലയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിന്ന ഒരാളായിരുന്നു വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പഠനയാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക്
നല്ല കമ്പനിയിൽ അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ പറയാം നമ്മളതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസിൽ എപ്പോഴും ചിരി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ ചാനൽ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുഖത്തെപ്പോഴും ചിരി വേണം കരയാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കരയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളൊരു ഗിവൻ ടൈക്കിലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടാവുക സംസാരിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കാരണം ലസാറോ മട്ടന്നൂർ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവർ പറയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കാരണം ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാമ്പത്തിക അടിത്തറ എന്നൊക്കെ പറയും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പൈസയൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് പഠി പഠനമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കിസ് എന്നാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനലിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് റൗണ്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൗണ്ടിന് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരും മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഒരു മത്സരാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ നിർബന്ധമാണല്ലോ എല്ലാ മത്സരത്തിനും ഒരു മത്സരാർത്ഥി വേണ്ട എനിക്കൊരു മത്സരാർത്ഥിയായിട്ട് ഒരാൾ പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കണം ആളോട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കും അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യും തുടർന്ന് ആരാണോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് ആരാണോ ആദ്യം ശരി ഉത്തരം പറയുന്നത് അവർ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും റൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൗണ്ടിന് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം നാല് ഓപ്ഷൻസ് വീതം തരാം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം പറയാം മത്സരാർത്ഥി ആയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം പറയാം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒരാളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറേ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി എന്നിട്ടും ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലാരാ മത്സരാർത്ഥിയായിട്ട് ആരാണ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കാം വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പേര് പറയാം പറ മുഹമ്മദ് അർഷാദ് മുഹമ്മദ് അർഷാദ് മുഹമ്മദ് അർഷാദാണ് ഇതിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ മുന്നേക്ക് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അർഷാദ് റെഡിയാണ് അർഷാദിനോട് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലെ ചോദ്യമാണ് അർഷാദിന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ആര് ഉത്തരം പറയുന്നു അവർ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ഫൈൻ ഓക്കെ ഒരു പാട്ട് പാടണം കേട്ടോ എന്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി റൗണ്ടാണ് എൻട്രി റൗണ്ടിൽ അർഷാദിനോടുള്ള ചോദ്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എൻട്രി റൗണ്ട് അർഷാദെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ ഓരോ കഴിവുകൾ പടച്ചവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് അല്ലേ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല്ലി അതിൻ്റെ വാല് മുറിച്ച് കളയുന്നത് അക്രമ എതിരെ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ കഴിവ് പടച്ചവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു നാല് മൃഗങ്ങളുടെ പേര് പറയാം എന്നിട്ട് ചോദ്യം കേട്ടോളൂ പന്നി ആന കുറുക്കൻ കങ്കാരു ഇതിൽ പിറകോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു മൃഗമേതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പന്നിയാണോ ആനയാണോ കുറുക്കനാണോ കങ്കാരുമാണോ നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധുവില്ലാത്ത ചോദ്യമാണേ ഇതൊക്കെ സിം വളരെ ഇതായിട്ട് ചോദിക്കും പുറകോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു മൃഗമേതാണ് പന്നിയാണോ ആനയാണോ കുറുക്കനാണോ കങ്കാരുമാണോ കങ്കാരു കങ്കാരു പന്നിയാണോ ആനയാണോ കുറുക്കനാണോ കങ്കാരു ആന പുറകോട്ട് നടക്കും എനിക്ക് മത്സരാർത്ഥിയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് മത്സരാർത്ഥി എന്ത് പറയുന്നു കുറുക്കൻ പുറകോട്ട് നടക്കാറുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആന പുറകോട്ട് നടക്കാറില്ലേ ഇല്ല നടക്കാറില്ലേ പന്നിയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പുറകോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് പോകണേ
ഏതാണ്ട് പത്ത് മാസത്തോളം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കുറേ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കും പക്ഷികളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ല മരക്കൊമ്പിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കും പത്ത് മാസത്തോളം നിർത്താതെ പറക്കുന്ന പക്ഷി ഏതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഫ്ലെമിങ്കോ ആണോ വവ്വാലാണോ കഴുകനാണോ സ്വിഫ്റ്റ് ആണോ പത്ത് മാസത്തോളം നിർത്താതെ ഇത് പറക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്ത് മാസം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർഫുൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് ഫ്ലെമിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണോ വവ്വാലാണോ വവ്വാൽ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കഴുകനായിരിക്കും പിന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ് പത്ത് മാസം നിർത്താതെ പറക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു സ്വിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പത്ത് മാസത്തോളം നിർത്താതെ പറക്കുന്ന പക്ഷി ഏതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മത്സരാർത്ഥി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ടൗണിലുള്ള വലിയൊരു ഷോറൂമാണ് ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സമ്മാനം ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ആരെയാ കണികണ്ടേ ആരെയാ കണ്ടേ കണികണ്ട് എപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയോട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പേരിൽ നിന്നും ഒരാളോടും മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബമ്പർ സമ്മാനം തരാം ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് നൽകുന്ന ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയൊരു സമ്മാനം പറയുന്ന ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സമ്മാനം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പിന്മാറാം ഇമേജിൻ്റെയും ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗിൻ്റെയും സമ്മാനം കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാം സ്വന്തമായിട്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ മാത്രം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നതൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ് റൗണ്ട് ഹർഷാദിനോടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഇതിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് കൊട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അറിയാമോ അപ്പോൾ എന്നെ കൊട്ടില്ല നമ്മൾ തലിപ്പുറം പോകാത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബിനോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഈ ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒരാൾ മാത്രമേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒറ്റ ഒരുത്തരെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അധികം സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒരിക്കലും വേണ്ട ഈ വർഷം കേട്ടിട്ടൊന്നും ഞെട്ടണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മേക്കിംഗ് എ ലിവിംഗ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ ഈ കലാകാരൻ ലോകപ്രശസ്തമാക്കിയ കോമാളി വേഷമാണ് ദി ട്രാം ദി ട്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കഥാപാത്രമാണ് ലോകപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദി ട്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തി ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എനിക്കിനി ഒരു ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് ഒരാളോട് മാത്രം ആരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം ഈ നാല് പേരിൽ നിന്ന് ആരും വലിയ വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് പറയും ചാർലി ചാപ്ലിൻ ചാർലി ചാപ്ലിൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ കോമാളി വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ചാർലി ചാപ്ലിൻ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഓൾ ചെയ്ത് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിലാണ് നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ദി ട്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒരുപാട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം മീൻസ് കുട്ടികൾക്കധികം ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഗെയിം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പറയുന്നു ചാർലി ചാപ്ലിൻ ചാർലി ചാപ്ലിൻ മത്സരാർത്ഥി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഓൺലി ഗസ്സിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാർലി ചാപ്ലി
നേരത്തെ വരും പതിലും മതി എന്താണ് ഫാത്തിമാണ് സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഫാത്തിമ വെള്ളക്കാട് വെള്ളക്കാട് തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളക്കാട് അല്ലെ ശരി സുഖമായിരിക്കുന്നു വേറെന്താണ് ജംഷിയ ജംഷിയ എവിടെയാണ് സ്ഥലം ജംഷിയ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേരെന്താണ് എവിടെയാണ് സ്ഥലം ലിജ മാതമംഗലം മാതമംഗലത്തെ എവിടെയാണ് മാതമംഗലം ചരൽപ്പള്ള ഓക്കെ നല്ല സുഖമായിരിക്കും പേര് പറ അഞ്ചു അഞ്ചു എവിടെയാണ് സ്ഥലം അഞ്ചു പെരിയാരത്താണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്താണോ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നോക്കാം അല്ലേ പേരെന്താണ് ഗോപിക ഗോപിക സുഖമായിരിക്കുന്നു ഗോപിക പാട്ട് പാടുവോ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ഉണ്ടാവണം ഭയങ്കര തന്റെ ഇടത്തോട് കൂടി നിൽക്കാൻ എന്നൊക്കെ പൊതുവെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഋഷൻ ചാലിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കിസ് എന്നാണ് പരിപാടിന്റെ പേര് കണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ടീം സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്നത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് റൗണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മാനം തരാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു ടീം എന്ന് ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മീൻസ് മത്സരാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വേണം ആളോടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പാസ് ചെയ്യും തുടർന്ന് ആരും ഉത്തരം പറയുന്നു അവർ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയാം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒരു ഉത്തരേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഒരാളോട് ഹെൽപ്പും ചോദിക്കാം മത്സരാർത്ഥിക്ക് അപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ജംഷിയ ജംഷിയാണ് ക്ലാസ്സിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓ ആൾ ഇത് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധമൊക്കെ പഠിച്ചതാണല്ലോ അല്ലേ എവിടുന്നായിരുന്നു കോച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് എവിടുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ജംഷിയാണ് ഇതിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ജംഷിയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലെ ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എൻട്രി റൗണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഏഴ് കോടി വിലയുള്ള ഭാഗം ഏതാണെന്നുള്ള ഏഴ് കോടി വരെ വില ലഭിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഹാർട്ടാണോ കരളാണോ വൃക്കയാണോ കണ്ണാണോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏഴ് കോടി വില മതിക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോടീശ്വരന്മാരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏഴ് കോടി വില മതിക്കുന്ന ഏഴ് കോടി മുതൽ പത്ത് കോടി വരെ ഇതിന് വില ഇടാറുണ്ട് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഹൃദയമാണോ കരളാണോ വൃക്കയാണോ കണ്ണാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ മൊബൈൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണ്ണൂർ കാൾടെക്സിലാണ് ഇമേജ് മൊബൈൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇമേജ് മൊബൈൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഇനി താങ്കളാണ് മത്സരാർത്ഥി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഈസി റൗണ്ട് ചോദ്യം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ അത്ര പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നടന്നു പോകുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ചോദ്യം മുൻകൂട്ടി മനുഷ്യ മരണം അറിയുന്ന ജീവി ഏതാണോ ആനയാണോ പൂച്ചയാണോ നായയാണോ തത്തയാണോ മുൻകൂട്ടി ഈ ജീവിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള കഴിവ് പടച്ചം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആനയാണോ പൂച്ചയാണോ നായയാണോ തത്തയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ ആന പൂച്ച നായ തത്ത ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനൊരു ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ അങ്ങെടുത്ത് കളയാം നായ അല്ല നായയല്ല ആനയാണോ പൂച്ചയാണോ തത്തയാണോ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യ മരണം ആന പൂച്ച തത്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ പൂച്ചക്കാണ് മനുഷ്യ മരണം മുൻകൂട്ടി ആ ഒരു മരണം മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂച്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യ മരണം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുന്ന ജീവി ഏതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂച്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പടച്ചം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവ് പൂച്ച എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഷോറൂമാണ് കണ്ണൂരിലെ ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗ് നൽകുന്ന
എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് പറ്റൂല അത് ശരിക്കും മലയാളികളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മൂന്നാമത്തെ എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അത് താങ്കളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി മേഖലയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പഠിച്ചാൽ മതി മാത്രമാണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ലസാറോ അക്കാദമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇമേജ് മൊബൈൽ മൊബൈൽ കേസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട നല്ല സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയായിരിക്കും ഒരു അക്കാദമി ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലസാറോ അക്കാദമി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഏതാണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരുമ്പോൾ അതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇല്ല സാർ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പടവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണ് ലസാറോ അക്കാദമി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യു പി സ്കൂൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ വിശേഷങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തൽക്